kids, na pinagpawis ang mga idol, mga bata, I hope nag-enjoy kayo. As teacher dahil pinagpawis ang idol. Ngayon naman, let's go on teaching box sign para ibahagi sa ating ang list ng mga prayer verses. to Mawini Baptist School. Here we are again to share the prayer request for this week. And here is the list of our prayer request. First on the list are our pastors and missionaries. May we pray for our pastors and missionaries all over the world who are preaching the word of God. Let's not forget to include them in our prayers. Okay? Second one, we also have our frontliners, especially our medical frontliners. Uh, don't forget also to pray for them. Yung mga nagtatrabaho sa hospital and everywhere. Our military also, mga kapulisan natin, mga kasundaluhan natin, because they are frontliners too. They are at risk, kaya ipag-pray natin sila lagi. Another one, we also have to pray for our leaders. From our national leaders down to our local leaders. Don't also forget to pray for them. Uh, may we pray for God's wisdom and knowledge, lalong lalo na sa decision making upang maging maayos ang ating bansa. Okay? Hindi lang ang ating bansa, mga barangay natin, lahat-lahat ng mga namumuno sa bawat sulok ng ating Bansa. We also have to pray for the effectiveness of COVID-19 vaccine. Oh, hindi lingid sa ating kaalaman na marami na po ang um, na-inject ng COVID-19 and ipag-pray natin na maging mabisa ito at gagaling po sila. Magiging effective, magiging mabisa. Okay, another one, we also have to pray and uh, wag natin kakalimutan ng mga COVID-19 victim pa rin. Ipag-pray natin sila, lalong-lalo na yung mga nasa hospitals o ng mga naka-quarantine. Um, let's pray for strength para sa kanila na labanan ito at maging makarecover sila sa kanilang um, nararamdaman. Good health for them and for everyone also. Let's also have to pray for our parents and loved ones, especially for those parents and loved ones natin na nagtatrabaho sa labas ng bansa. Okay? Pag-pray natin sila, mga loved ones natin na malapit sa atin at yung mga nasa malayo. Lagi natin ipag-pray for God's protection and guidance and good health for them. Another one, we also have to pray for wisdom and knowledge for each and every one of us. Especially ngayon na... Dito sa Tumawini Baptist School na online classes tayo, even though online classes tayo, uh, kailangan pa rin natin ng wisdom and knowledge sa bawat teachers, sa mga estudyante, lahat-lahat na. Okay? At diligence also, natapusin kung ano ang dapat tapusin na task na ibinibigay ng mga teachers sa inyo. Pag-pray natin yun. Okay, another one, we also have to pray for our RSHS result. O yung mga nag-exam na po ng original science, pag-pray natin na mag, uh, magkaroon ng positive result para sa kanila at makapasa lahat ng mga grade 6 na nag-exam na. Another one, we also have to pray for uh, the lost soul. Lahat ng mga hindi pa nakakakilala kay Jesus Christ, pag-pray natin lalong-lalo na ang mga unsaved loved ones natin na naway uh, makilala nila balang araw si Jesus Christ as their Lord and personal Savior. Another one and lastly, we also have to pray. Please include this one in our prayer, the Israeli-Palestinian conflict. 
O, kung aware kayo sa nang, nangyayari ngayon sa Israel, between Israel and Palestine, ipagpray natin sila ng God's intervention between those two um, countries na maging maayos ang will ni God ang um, mangyari. Okay? O, those are the list of our prayer request. If you have any prayer request, special prayer request, you can comment uh, sa ating live chat para maipag-pray next week sa ating next week na prayer request list. Okay, thank you so much. Goodbye, kids. Magandang umaga sa ating lahat. Welcome sa ating Every Friday Chapel Hour dito sa Tumawini Baptist School. Maraming salamat sa pagsasama niyo sa ating araw-araw na Every Friday na Chapel Hour. At sana sa ating pag-aaralan ngayon ay may mapulot tayong aral. Bago tayo magsimula, tayo muna ay manalangin. Iyoko natin ang ating ulo, ipikit ang ating mata. Let's pray. Our gracious Heavenly Father, we thank you Lord sa araw to na pinagkaloob niyo. Maraming salamat po sa pagmamahal nyo sa lahat ng mga blessings nyo sa bawat anak nyo, Panginoon. Dinadalangin ho namin, Panginoon, sa pag-aaralan namin ngayon 
ay meron kaming mapulutang aral. Nami salamat po sa pangalan ng aming Panginoon Kristo at kapagligtas. Amen. Okay, sa ating pag-aaralan ngayon na isang kwento ng isang batang na napunta sa malayong lugar, sa lugar na hindi sa kanila. Ngayon sa lugar na ito, merong isang batang nangangalang si Daniel. Sa kanyang, nung, nung siya ay napunta sa lugar ng Babylon at malayo ito sa kanilang lugar dahil sila ay nakuhang captives, ay nagkaroon ng isang pangyayari sa buhay ni Daniel. Sa pag aaral natin ngayon ay isang kwento tungkol sa buhay ni Daniel. Sa kwentong ito, makikita natin merong isang hari at ang pangalan niya ay si King Darius. King Darius was about to make Daniel a leader over the entire empire. Ito plano ni King Darius na gawin niyang leader si Daniel sa buong empire. But not everyone was happy with this. Hindi sila, hindi sila masaya naging leader si Daniel. The other officer became jealous of him. They thought about what they could to do to get him in trouble and stop the king from liking him. Ito tong mga officer na ito na nagsiselos kay Daniel ay may iniisip silang plano para gawing masama si Daniel at para si Daniel ay hindi gawing leader ng hari. The officers officer soon realize from observe, observing Daniel that nothing bad could be said about him. Ngayon habang tinitignan nila si Daniel sa kanyang ugali, sa kanyang mga attitude, ay hindi nila makita kahit isang pagkakamali sa kanya. Daniel was an honest man who did his job well. Si Daniel ay isang honest na tao. Hindi siya nagsisinungaling, hindi siya nagkokorap, at ginagawa niya na maayos ang kanyang trabaho. Ngayon nakita nila, Daniel, maybe Daniel's faith in his God could be used against him. They thought, inisip nila na pwede yung gawin na lang kaya natin yung pananampalataya niya. Ikontra natin laban sa hari. The officer went to the King Darius and persuaded him to make a law. Ito, itong, itong mga, itong mga nagsiselos na mga officer, gumaw, nag-isip sila ng paraan at ang paraan nila pumunta sila sa hari upang gumawa ng isang batas. Sabi nila dito, for 30 days, people should only pray to the king's king Darius. Sa kanilang para nila para masira nila si Daniel, ang sinabi nilang batas ay for 30 days dapat lahat ng tao sa Babylon isa lang ang winner worship. At sino? Si King Darius. Now, anybody who didn't should be thrown into the lion's den. Na kung sino man ang hindi gagawa ng batas na ito ay tatapon sa, liyon, sa den ng mga liyon o kaya sa kulungan ng mga liyon. Daniel heard about the law. Napakinggan ito ni Daniel. But it did not stop him from praying to God three times a day. Hindi ito pumigil kay Daniel na manalangin sa Diyos tatlong beses sa isang araw. The officer went to Daniel's house and saw him prayer. Etong mga masamang, etong may mga iniisip na masama na mga officer ay pumunta sila at sinilip nila at nakita nila si Daniel na nananalangin. When they reported Daniel to the king, his, he became sad with a heavy-hearted and the king ordered Daniel to be thrown in the lion's den. Nung nalaman ng hari na yung, yung pinakapaborito niyang si Daniel pala yung sumaway sa batas na ito, siya ay nag, nahabag, siya ay nalungkot. Pero dahil ito ay batas, kailangan niya itong gawin. At sinabi niya, patapon si Daniel sa lion's den. He said, Daniel, may your God, the one you worship, save you. At nung tinapon nila si Daniel sa lion's den, ang sabi ng hari at sinigaw niya, sana ang iyong Diyos na iyong pinapanalingan at worship sana itkay iligtas niya. The king headed back to the palace and went straight to the bed. Ang hari ay bumalik sa kanyang palahasyo at siya ay humiga at natulog. Siya ay humiga. He didn't feel like eating and refused to be entertained. Ayaw niyang may istorbo at ayaw niyang kumain. Ayaw niya ring matulog. The next morning, he rushed to the lion's den and called out, Daniel, was your God able to save you from the mouths of lion? Nung kanyang pagagising niya sa umaga, agad-agad tumakbo siya at pumunta siya dun sa lion's den at sinigaw niya, Daniel! Ang Diyos ba na iyong pinagsasambahan, ito ba ay niligtas ka niya at pintekta ka niya sa bungangan ng leon? At ang sabi ni Daniel, My King, may you live forever. My God, the one whom I worship, 
sent his angel to shut his mouth of lions. I did no wrong before God or before you. Ngayon, ang sinigaw ni Daniel, Hari, ikaw naway mamuhay panghabang buhay. Ang aking Diyos, ang aking win-worship na Diyos, ay nagpadala siya ng kanyang mga anghel para iligtas ako sa mga bunganga ng leon. Wala akong ginawang masama sa iyo at sa aking Diyos. And King Darius was overjoyed and ordered Daniel to be taken out of the den. The king then ordered those who accused Daniel to be thrown into the lion's den along with their families. Ngayon, dahil sa sobrang saya ni King Darius, pinakuha niya si Daniel sa paglabas ng lion's den at kinuha niya, sinabi niya sa lahat ng mga taong gustong gumawa ng masama kay Daniel, kunin niyo sila at sila at ang kanilang pamilya ay itapon niyo sa lion's den. At sinabi ni King Darius, King Darius told his people, In every part of the kingdom, everyone should worship and fear the God of Daniel. He is the one true God whose kingdom shall never end. He delivers his people, protect them from harm, and does great and mighty things. But in heaven and on earth, he delivered Daniel from the mouths of lions. Ngayon ang sinabi at ginawang order ni King Darius, sa lahat ng kanyang kaharian na isa lamang kanilang i-worship kundi ang 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 Diyos ni Daniel na siyang nag-deliver sa kanya sa bunganga ng leon. Gusto po makita natin ang simpleng aral dito. Alam niyo po sa pagdating na tayo ay mga may problema sa buhay at may paghihirap sa buhay. Sa mga problemang malalaki, isa lang po ang kailangan nating lapitan. Manalangin tayo katulad ng ginawa ni Daniel three times a day. Lumuluhod siya kahit ito ay, masam, ay kahit ito ay pinagbabawal na ng maraming tao. Si Daniel pa rin ay nanalangin. At kahit ito ay maging dahilan para itapon siya sa lions den ay siya pa rin ay nagpatuloy na i-worship at manalangin sa Diyos. Doon natin makikita ang kapangarihan ng Diyos sa pagligtas niya sa atin sa kahit anumang problema sa buhay. Pag protekta niya sa atin sa kahit anumang leon, anumang aksidente, anumang kapahamakan. Dahil ang Diyos ni Daniel, ang Diyos ni Jacob, Isaac, ni Abraham, silang lahat ay ang Diyos din ho natin. Hindi siya nagbago simula noon, hindi rin siya nagbabago hanggang ngayon. Yan po ang Diyos natin. At naway makita natin, ang kamay ng Diyos ay kaya tayong iligtas sa kahit anumang mga mangya, anumang masamang pwedeng mangyari sa atin. Basta lumapit lang tayo sa Kanya at tayo, katulad ni Daniel, magtiwala at manalangin sa Kanya. Yun lamang ho ang ating aral ngayong umagang ito. Maraming salamat sa inyong pagsama sa ating chapel. Or tayo manalangin. Let's pray. Our gracious Heavenly Father, we thank you Lord sa araw na ito. Maraming salamat po sa simpleng kwento ng buhay ni Daniel. At nung pinakita niyo ang inyong kamay sa, sa lions den, Panginoon. Kayo po, nawa ay kumausap sa mga anak niya sa bawat bata ng tumuwi ni Baptist School at makita ho nila ang kamay ng Diyos sa kanilang buhay. Maraming salamat po, Panginoon. Pinabalik namin sa ilat ng papurit pa sa salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Muli, maraming salamat sa pagsama niyo sa ating chapel hour at magandang gabi, sa, ay magandang umaga sa ating lahat.